Hello everyone, welcome back to my channel Love Pharmacy. So this is the video about the marketing of zeros. So before going into this, so if you like the video, so please click the like button and all as well as subscribe to the channel. So the video is about the Marconic house rule. Okay, the Marconic house rule. So main thing is called as like a substrate anti end product anti. Majjilo emena ye gani b gani products ana form ayo ya. Form end product lo ye the more stable, ye the less stable. As a carbocation lo primary stable, secondary stable, tertiary stable. And tarvata last ki final ke man kuchche product anti. And any steps in lo involve ayo ye. Even ni tells kunte. माने कि कंप्लीट का ओके रिएक्शन गुरुन चाइडिया हो चुना तो ओके सो फर्स्ट आई एम गोइंग इनटू द वीडियो सो फर्स्ट लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इस द डेफिनेशन ऑफ द मार्कोनी कॉफ्स रूल ओके फर्स्ट इट इस इजी ने नॉल डेट शब्द नो मार्कोनी कॉफ्स रूल आना रहेंगे बेंटने मेरे गुदपेट कॉल्स एन Alkene ane di alkene kende convert ayin da. Leda ante alkene ane di alkene kende convert ayin da. Ani confusion definite ga ontu ndi kada. So andu kani adi clear avadan kosan nene cheptu nana. Pincol, pincol in reaction cheptu nana pidu. En ante anni saturation lo ne unna vi. Kapute next to product ochi da pidigi maanaki double bond o ane di convert ayin da. By using which reagent, reagent ayin da ante maanaki akada sulfuric acid ni use chest kundu ndi. But adi माने कि ऑलरेडी इन इंदा के एलिमिनेशन रिएक्शंस पोस्ट चेस हैं ना, सो एलिमिनेशन रिएक्शन लो अब्जर्व चेस थे, ये में इंदी प्राइमरी अधिक डिहाइड्रोहैलोजनेशन, अंटे हाइड्रोजन ना हैलोजन, रेंडो रिमूव होते ने, सो रिमूव होते ना प्रेम होते इंदी हाइड्रोजन रिमूव आई थे एंटी आधे डिहाइड्रोजनेशन एंड इकड़ा डाउट राखूर दन चेप्पी नेन इकड़ चप्तना नो मार्कोनी काउंसरूल आने गाने एडिशन रिएक्शन गुत्पेट कोण्डी एडिशन आंटे एंटी आल काइन गानी आल की कीन गानी आल केन किंतु कन्वर्ट आ वाला उना कादा सो अल कन्वर्ट आई दन नेम अंटर एडिशन रिएक्शन सो अंधी के मार्कोनी काउंसरूप � and after studying a large number of after studying a large number of addition reactions, the Russian chemist Vladimir Markovnikov put the following rule. So, इक इन्दर rule ही मानके better. A rule Markovnikov's rule better. Number of addition reactions नाबजो चेसन तरुवा था. So, the unsymmetrical reagent adds. Remember, unsymmetrical reagent. अनसिमेट्रिकल रिएजेंट अंटे एंटो चप्ता नो एड्स टू एन अनसिमेट्रिकल आल्कीन ओके अनसिमेट्रिकल आल्कीन एंड एडिशन पार्ट और आई मीन पॉजिटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट बाइंड सी पॉजिटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट रिएजेंट पॉजिटिव पार्ट ऑफ ए रिएजेंट बाइंड्स टू डबल बॉन्डेड कार्बन सो देन क्या बाइंड होते हैं दी डबल बॉन्ड ऑफ कार्बन ओक कार्बन की डबल बॉन्ड उन्हें आकर बाइंड होते हैं ओके and इकड़ा there are three steps which sorry which bears more number of hydrogen atom so एप्पर इतनी इधर ली आकर attach चाहते हैं तो already double bond लो उनका carbons की hydrogen सुनते so आकर उनका hydrogen की hydrogen आए दो तो एम ओत निंग का more number of hydrogen सने तो form होते हैं इन दिन कंटी addition reaction का बट्टी remember इन दिन कंटे आल के इन किन्तु convert होते हैं का बट्टी there are three steps are present so remember three steps सने भी present so note इ note इन टंटे Elimination of halogen from the carbon makes it carbon and carbonium ion. अंते ये दम substrate उन्ते आ substrate लोंची मानम ओके halogen बाईडी पंपिच्छेस दे अप डे दे मो उतने carbon ऐडी deficient आउट उतने कदा सो अलग deficient आयन अपने तो carbonium ion ऐने form चेस तुन्दे right so अलग form चेस ना पड़ो ओके लाउंट तुन्दे and ओके वेला Addition of H plus atoms makes the carbocation more stable. अंते ये दाई ते ये carbocation अने carbonium ion अने form आयें दो अधे carbonium ion गन का hydrogen आ दाई ता चाल stable का उन्नत remember ये point halogen गन का carbon इंच bite को चस्ते अधे carbonium ion form चस्ते अधे carbonium ion की H plus गन का आ दाई ते अधे carbocation अने more stable का उन्नत दे okay remember and इकड़ा the H first in three steps in time check them so first step or chessy a day the reagent this could now and the the HBR hydrobromide ionizes to give H plus and BR minus 
అయోనైజెస్ అంటే సెపరేట్స్ సెపరేట్స్ టు గివ్ హెచ్ ప్లస్ దట్ ఈస్ ప్రోటాన్ దట్ ఈస్ ఎలక్ట్రోఫిల్ అండ్ బిఆర్ మైనస్ దట్ ఈస్ బ్రోమైడ్ అయోన్ దట్ ఈస్ న్యూక్లియోఫైల్ అండ్ నెక్స్ట్ స్టెప్ టూ అంటే స్టెప్ టూ అంటే ఏంటి ఇక్కడ స్టెప్ వన్లో ఫామ్ అయిన ప్రోటాన్ అనేది ఆల్రెడీ ఇక్కడ డిస్కస్ చేసుకున్నాం ద పాజిటివ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎ రియజెంట్ బైండ్స్ టూ పాజిటివ్ రియజెంట్ అంటే ఇదని చెప్పాను ఇందులో పాజిటివ్ పార్ట్ ఏది హెచ్ ప్లస్ బైండ్స్ టు డబల్ బాండ్ కార్బన్ డబల్ బాండెడ్ కార్బన్ సో కార్బన్కి డబల్ బాండ్ ఉన్న చోట బైండ్ అవుతుంది అండ్ ఆ డబల్ బాండ్ కూడా టూ సైడ్స్ ఉండవు ఆల్కిన్ అన్నంత మాత్రమే టూ సైడ్స్ డబల్ బాండ్ కాదు ఎందుకంటే అది అన్సిమెట్రికల్ అని చెప్తున్నాం సిమెట్రికల్ అంటే అన్ని సైడ్స్ ఈక్వల్గా డబల్ బాండ్ ఉండాలి అందుకే అన్సిమెట్రికల్ రియజెంట్ రిమెంబర్ సో ఇక్కడ డబల్ బాండ్ దగ్గర ఇక్కడ ఉన్న పాజిటివ్ పార్ట్ వచ్చి బైండ్ అవుతుంది సో ఇక్కడ టూ స్టెప్స్ జరుగుతాయి లైక్ ప్రొడక్ట్ ఏ అనేది ఫామ్ అవుతుంది ఇంటర్మీడియట్ ప్రొడక్ట్స్ ఏ అండ్ బి అనేది ఫామ్ అవుతుంది సో ఇక్కడ ఉన్న డబల్ బాండ్ వచ్చేసి ఈ కార్బన్ తీసుకుంటే కనుక మనకి ఎలా ఫామ్ అవుతుంది సెకండరీ పొజిషన్లో కార్బో కార్బోనియం అయోన్ ఫామ్ అవుతుంది ఎందుకంటే డెఫినెట్గా ఈ టూలోంచి ఒకటి ఇది తీసుకున్నప్పుడు ఈ త్రీ కా ఈ టూ కాస్త త్రీ అవుతుంది ఓకే త్రీ అయింది అండ్ అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇంక ఇక్కడ ఒకటే ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఒకటి ఉంటుంది సో వన్ టూ అండ్ హైడ్రోజన్ కన్సిడర్ చేస్తే త్రీ ఉన్నాయి మరి కార్బన్కి ఫోర్ వ్యాలెన్సీ కదా సో అంటే డెఫిషియంట్గా ఉంది కాబట్టి అది కార్బోనియం అయోన్ ఫామ్ అయింది సో ఇది ఫస్ట్ ప్రోడక్ట్ రిమెంబర్ దీన్ని సెకండరీ కార్బోనియం అయోన్ అని ఎందుకు అంటున్నామంటే అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒక పాజిటివ్ పార్ట్కి రెండు సైడ్లో కూడా మనకి గ్రూప్స్ అనేవి ఫామ్ అయ్యాయి సో రెండు గ్రూప్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఐ మీన్ సెకండ్ పొజిషన్లో ఉంది కాబట్టి దాన్ని కార్బోనియం అయోన్ అని అన్నాం సో సెకండ్ పొజిషన్లో ఉంది కాబట్టి కార్బోన్ ఐ మీన్ పాజిటివ్ పార్ట్ పాజిటివ్ సైన్ అనేది సో రిమెంబర్ దిస్ ఈస్ ద సెకండరీ కార్బోనియం అయోన్ విచ్ ఈస్ ద మోర్ స్టేబుల్ రిమెంబర్ మోర్ స్టేబుల్ అండ్ నెక్స్ట్ ఈ కార్బన్ తీసుకున్నప్పుడు నెక్స్ట్ ఈ కార్బన్ తీసుకుంటుంది కదా ఐ మీన్ నెక్స్ట్ ప్రాసెస్కి వచ్చేటప్పటికి సో ఇప్పుడు ఈ కార్బన్ దగ్గర టూ ఏ ఉన్నాయి రిమెంబర్ అండ్ ఈ కార్బన్ తీసుకోవడం వల్ల ఏమైంది ఇది సిహెచ్ కాస్త సిహెచ్ టూ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది సి సిహెచ్ టూ కింద కన్వర్ట్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ వన్ ఉంది సిహెచ్ టూ అంటున్నాం అంటే టూ త్రీ ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఒకటి ఉంది కాబట్టి ఫోర్ కానీ ఇక్కడ సిహెచ్ టూ ఏ ఉంది ఇక్కడ ఒక డబల్ బాండ్ సింగిల్ బాండ్ మాత్రమే ఉంది అప్పుడు ఏమవుతుంది సిహెచ్ త్రీ ఏ అవుతుంది సో ఒకటి డెఫిషియంట్గా ఉన్నప్పుడు ప్లస్ ఫామ్ అవుతుంది సో అదే స్టెప్ ఇది అండ్ ఇది ప్రైమరీ పొజిషన్లో ఉంది కాబట్టి ప్రైమరీ కార్బోనియం అయోన్ అంటున్నాం అంటే ప్రైమరీ కార్బోనియం అయోన్ ఈజ్ ద లెస్ స్టేబుల్ వన్ రిమెంబర్ అండ్ మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఇది అన్సాచురేటెడ్ అన్సిమెట్రికల్ ప్రోపీన్ ఎందుకంటే మూడు కార్బన్లు ఉన్నాయి అండ్ ఈన్ అనేది ఉంది డబల్ బాండ్ అనేది ఉంది సో చాలా మందికి కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది లైక్ ఈ డబల్ బాండ్ దీందా దీందా అని సో ఇప్పుడు మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఈ డబల్ బాండ్ అనేది ఈ కార్బన్ది ఈ బాండ్ అనేది ఈ కార్బన్ది ఓకే రిమెంబర్ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ కార్బో క్యాటియాన్లో టెరిషరీ ఈజ్ మోర్ స్టేబుల్ దాన్ సెకండరీ సెకండరీ ఈజ్ ఈవెన్ మోర్ స్టేబుల్ దాన్ ద ప్రైమరీ సో ఇప్పుడు థర్డ్ స్టెప్ థర్డ్ స్టెప్ ఏంటి సో ఇక్కడ ఏ ఏ అనే ప్రోడక్ట్ బి అనే ప్రోడక్ట్ చెప్పాను సో మనకి ఏ అనే ప్రోడక్ట్లో ఏం ఫామ్ అయింది సెకండరీ కార్బోనియం అయోన్ విచ్ ఈస్ ద మోర్ స్టేబుల్ అనేది ఫామ్ అయింది సో దీనికి ఆల్రెడీ ఫస్ట్ స్టెప్లో బ్రోమైడ్ అనేది ఉండదు కదా బ్రోమైడ్ అయోన్ ఉంది కదా అది వచ్చి బైండ్ అవుతుంది సో ఎక్కడ బైండ్ అవుతుంది ఎక్కడైతే కార్బో కార్బోనియం అయోన్ అనేది ఫామ్ అయ్యిందో అక్కడ ఈ బ్రోమైడ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది ఓకే సో అలా ఫామ్ అవడం వల్ల ఏమవుతుంది ఐసో ప్రొఫైల్ బ్రోమైడ్ ఫామ్ అవుతుంది ప్రొఫైల్ ఐసో ప్రొఫైల్ ఐసో అని ఎప్పుడు అంటామంటే కార్బన్ నుంచి ఇది వన్ టూ త్రీ సో ఏదైతే బ్రాంచ్లో ఐ మీన్ ఇక్కడ సెకండరీ పొజిషన్లో కనుక బ్రోమైన్ యాడ్ అయితే అంటే సెకండరీ కార్బన్కి కనుక బ్రోమైన్ యాడ్ అయితే దాన్ని ఐసో అంటాం సో అప్పుడు బ్రోమైడ్ యాడ్ అయింది కాబట్టి ఐసో త్రీ కార్బన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రొఫైల్ అండ్ బ్రోమైడ్ ఉంది కాబట్టి ఐసో ప్రొఫైల్ బ్రోమైడ్ బ్రోమైడే కాదు ఏది యాడ్ అయినా సెకండరీ పొజిషన్ ఆఫ్ కార్బన్కి అది ఐసో ప్రొఫైల్ బ్రోమైడ్ అని అంటాం ఓకే సో ఇది వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ జనరల్లీ విత్ జనరల్ రియాక్షన్ బట్ నాట్ యూనివర్సల్ ఇది జస్ట్ జనరల్ మాత్రమే ఇది యూనివర్సల్ కాదు రిమెంబర్ ఓకే ఎందుకు ఇలా అంటున్నానంటే నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను మళ్ళీ యాంటీ మార్కోనిక్ ఆప్షన్ అనేది పోస్ట్ చేస్తాను సో ఎందుకు దీన్ని యూనివర్సల్ జనరల్ అంటున్నాం బట్ నాట్ యూనివర్సల్ అంటున్నాం అనేది అర్థమవుతుంది ఐ హ